कथा एक्सटेंशन अशुभति एक जैसे पोछल स्पिरिचुअल दो संगे खोला एक ही रास्त दो दिखे एक संगे जावा जाए बोझार जिन पृथ्वी अकाल्टिजम जानी धारा सब समय सम्भव पृथ्वी इजिप्टिजम छिटी बद दिए अकाल्टिजम टाइम स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी ना दो अकाल्टिजम रही चेतन एक स्तरे अशुभति पोछल जो स्तर थे दो जगह एक संगे जावा जाए जैसा मिस्टिकल अंतरत्मा रही जीवा मध्य प्रोजेक्ट कर प्रोजेक्ट कर मेजिकल स्पेस अशुभति ग अन्वेषण करते नो जाना चाहिए रास्ता जलाशय रही जलाशय समस्त किस पा जाए जलाशय जाते जैगा अनुभव कर लोकटोर दरजा खोला मिस्टिक दरजाओ खोला गुभव कर लगभग 
একটা বিরাট সাইলেন্স অনুভব করলেন এবং বুঝলেন সেই সাইলেন্স এর মধ্যে দিয়ে ওনাকে এই যাত্রা দুটো করতে হবে এই যাত্রা দুটো যাত্রাই ওনাকে করতে হবে এবং দুটো যাত্রাই ওনাকে সাইলেন্স এর মধ্যে দিয়ে করতে হবে সাইলেন্স তো বিরাট ব্যাপার সাইলেন্স সে অবিন্দ্র সাইলেন্স কে একটা এত অন্য মাত্রা সাইলেন্স কে নিয়ে গেছেন সাইলেন্স ইজ অলসো দ্য সেজেস সাইলেন্স দ্যাস দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য এজেস ইন দ্য বুক অফ সাইলেন্স দ্য কসমিক স্ক্রাই হ্যাজ রিটেন ইজ কসমিক এজেস এটা ওনার একটা কবিতা লাইন কিছু পড়লাম তো এই যে সাইলেন্স সেই সাইলেন্স এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু সত্যকে অন্বেষণ করতে হবে সেইটা উনি বুঝলেন এবং সে অন্বেষণ করতে গিয়ে প্রথম যে জায়গাটায় উনি গেলেন যে জায়গাটায় উনি যেতে পারলেন সেই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে বিশ্ব বিশ্ব চেতনায় বিশ্ব চেতনায় উনি গেলেন ব্যক্তিত্বকে যে ছাড়িয়ে ব্যক্তিত্ব যে লিমিটস সেটা ছাড়িয়ে উনি বিশ্ব চেতনায় গেলেন এবং সেই বিশ্ব চেতনায় গিয়ে উনি যেখানে সমস্ত মেমারি রাখা আছে সেই জায়গাটায় গেলেন অর্থাৎ মা একটা কথা বলেছিলেন একবার যে একটা জায়গা আছে কসমিক কনসিয়াসনেস এ টেরেস্ট্রিয়াল মেমারি যেখানে সমস্ত রাখা আছে টেরেস্ট্রিয়াল মেমারি সেখানে রাখা আছে সেইখানে তুমি তোমার যদি সূক্ষ্ম দেহে যাও তোমার সূক্ষ্ম মন দিয়ে সেখানে যেতে পারো সূক্ষ্ম ভাইটাল দিয়ে সেখানে যেতে পারো সূক্ষ্ম ফিজিক্যাল দিয়ে সেখানে যেতে পারো টেরেস্ট্রিয়াল মেমারি যদি যাও সেখানে তোমার পৃথিবীর সমস্ত কিছু যা কিছু ঘটেছে সে সমস্ত কিছু সেখানে আছে এবং সেই যা কিছু আছে তার মধ্যে দিয়ে তুমি এগোতে পারো সামনে দেখতে যে কি হতে চলেছে তুমি পিছিয়ে যেতে পারো দেখতে যে কি হয়েছে তোমার তোমার পক্ষে যে কোনো জায়গায় তুমি তখন যেতে পারো তুমি বর্তমানেও থাকতে পারো তুমি অতীতেও থাকতে পারো এবং তুমি ভবিষ্যতেও থাকতে পারো কি হতে চলেছে সেটাও তুমি দেখতে পারো টেরেস্টের মেমারিতে যখন অশ্বপতি গেলেন তখন একটা তখন একটা বিরাট ব্যাপার একখানা যে এই টেরেস্টের মেমারিতে উনি গেছেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার একখানা এবং সেখানে গিয়ে উনি কসমিক কনসিয়াসনেস এর সবকিছু জানলেন এবং ওইখানে গিয়ে উনি পৃথিবীর রেকর্ড গুলো উনি দেখলে দেখলে যে রেকর্ড গুলোতে কি আছে যে সেই রেকর্ড গুলোতে আছে যে ওপর থেকে যা কিছু নেমে এসেছে এসে তলায় অন্ধকারকে সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ ওপরে যেটা ছিল আলো সেটা নিচে এসে তৈরি করেছে অন্ধকার ওপরে যেটা ছিল জ্ঞান সেটা নিচে এসে তৈরি করেছে অজ্ঞান ওপরে যেটা ছিল ভালোবাসা সেটা নিচে এসে তৈরি করেছে ভালোবাসার উল্টো যত কিছু হয় সমস্ত কিছু ওপর দিকে যা কিছু ওপরে যা কিছু ছিল এনজয়মেন্ট ব্রিজ তলায় সেটা হয়ে গেছে সাফারিং সবকিছু উল্টো হয়ে গেছে এবং এই যে সবকিছু উল্টো হয়েছে তার মানে একটা কন্ট্রাক্ট ছিল একটা এগ্রিমেন্ট ছিল নিশ্চয়ই একটা ডার্ক এগ্রিমেন্ট ছিল এই ডার্ক এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সবকিছু উল্টো হয়ে গেছে এই উল্টো হয়ে যাওয়াটাও একটা জিনিস এটা দেখার জিনিস একটা উল্টোটা কেন হলো কিন্তু এই স্ক্রিপ্টটা যখন দেখলেন এই ক্যাপ স্ক্রিপ্টটা যখন দেখলেন মানে ওই চটকে যাওয়া স্ক্রিপ্টটা যে স্ক্রিপ্টটা লেখা ছিল যে কিভাবে ওপর থেকে এসে তলাটা তলায় সমস্ত উল্টে পাল্টে যাচ্ছে সেই স্ক্রিপ্টটা দেখলেন মার্জিনাল নোটস ছিল এবং সেগুলোর মধ্যে আলো ঝলকানি ছিল মার্জিনাল নোটস ছিল সেই স্ক্রিপ্টে এবং আরো ঝলকানি ছিল তাতে উনি বুঝলেন যে এইটা চিরস্থায়ী নয় এইটা যেটা হয়েছে একটা ডার্ক এগ্রিমেন্ট হয়েছে কিন্তু ডার্ক এগ্রিমেন্টটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয় এর একটা এর থেকে বেরোনোর একটা উপায় একটা হবে সোল এবং নেচার তাদের মধ্যে একটা কিছু একটা অ্যাকশন হবে তাদের মধ্যে কোনো কিছু একটা রিয়াক্ট তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে একটা সিস্টেম তৈরি হবে যাতে এর থেকে ওঠা যায় সুতরাং এটাকেই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে দিতে হবে তা নয় কিন্তু উনি দেখলেন যে পৃথিবীর যে স্ক্রিপ্ট যেটা যে স্ক্রিপ্টটা উনি ওখানে একটা কথা চুক আসে অর্থাৎ যেখানে কন্ট্রাডিক্টারি সমস্ত টার্মস একসঙ্গে রাখা আর কি অর্থাৎ সেখানে সমস্ত কিছু কন্ট্রাডিক্টারি জিনিস ওপর থেকে যেটা এসছে আর তলায় যেটা আমরা দেখছি সব পৃথিবীতে যেটা আমরা দেখছি আর ওপর থেকে যেটা এসছে সেটাই তো তলায় হয়েছে পাল্টে গিয়ে সেই জিনিস সেগুলোকে একসঙ্গে সব রাখা ছিল শব্দগুলো সব একসঙ্গে কন্ট্রাডিক্টারি থটস আইডিয়াস সেগুলো সব একসঙ্গে রাখা ছিল সেইগুলো সেইগুলো উনি দেখলেন এবং সেগুলো দেখতে গিয়ে উনি বুঝবেন যে পৃথিবীতে যে আমাদের যে ভাগ্য এবং চান্স চান্স এবং ফেট চান্স অ্যান্ড ফেট যেটা দিয়ে আমরা মনে করি যে সবকিছু চলছে পৃথিবীতে তা কিন্তু এটার বাহ্যিক উপকরণ এর পেছনে আরো অনেক আরো অনেক বড় কিছু আছে আরো অনেক বড় কিছু আছে যেটা আমাদের জানতে হবে এবং ওনার মধ্যে ইটার্নালের যে 
ইটার্নাল যে জিনিসটা যে জিনিসটা চিরকাল থেকে যায় যে চির যেটার কোনোদিন ক্ষয় হয় না যেটা অক্ষয় যেটা অমর সেটার জন্য একটা আকুতি তার জন্য তার তার হলো আর কি মানে এই এই অভিজ্ঞতাটা হবার জন্য এই কসমিক অভিজ্ঞতাটা হবার জন্য তার একটা ইটার্নালের প্রতি তার একটা টান একটা আসলো যে ইটার্নালকে আমাকে জানতে হবে যে শাশ্বত সত্য যেটা সেটাকে আমাকে জানতে হবে শাশ্বত সত্যটা পরে একটা ডার্ক এগ্রিমেন্টে অসত্য হয়েছে মিথ্যা হয়েছে মৃত্যু এসছে এটা ঠিক এগুলো সব ঠিকই কিন্তু তার সত্ত্বেও একটা শাশ্বত সত্য আছে সেটা আমাকে জানতে হবে সুতরাং সেটার অন্বেষণ আমাকে করতে হবে এবং সেটার অন্বেষণ করতে গিয়ে উনি আবিষ্কার করলেন যে উনি উনিও একটা এসছেন ওপর থেকে এসছেন উনি কিন্তু তলা থেকে আসেননি উনি কিন্তু এসছেন ওপর থেকে ওনার একটা অকাল্ট একটা স্পিরিচুয়াল একখানা সোর্স আছে যে অকাল্ট স্পিরিচুয়াল সোর্স যেখান থেকে উনি এসছেন এটাও উনি 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 দেখলেন কিন্তু পৃথিবীতেও পৃথিবীতে তার সাধারণ পৃথিবীতে তাই নয় সাধারণ পৃথিবীতে নানান রকম উল্টো জিনিসগুলো রয়েছে সমস্ত উল্টো জিনিসগুলো তাতে ভরা সেই পৃথিবীতে থাকতে গেলে সেই পৃথিবীর সঙ্গে তো আমাদের আপোষ করে থাকতে হয় সেই জন্য আপোষ করে থাকবো না আমি আপোষ করে থাকবো না আমি ইটার্নালের দিকে যাই যাব এই যে স্পিরিট যেটা চাইলো স্পিরিট একটা ফ্রিডম চাইলো তার অশ্বপতি স্পিরিট একটা ফ্রিডম চাইলো যে আমি ইটার্নালের দিকে যাব যদিও সেই যাওয়ার পথে তার বড় কাঁটা বড় কাঁটা হচ্ছে কে বড় কাঁটা আমাদের সবচেয়ে বড় কাঁটা কে অবচেতন অবচেতন হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাঁটা সে কিন্তু নামিয়ে দেয় সে কিন্তু ওপরে বসে আছে ওখান থেকে সে যে কোনো সময় সে আমাদেরকে নামিয়ে দিতে পারে আর কি ওপরে ওঠার রাস্তাটা সে নামিয়ে দিতে পারে কিন্তু এই যে এই যে এই যে উনি দেখলেন যে পৃথিবীতে যে মানুষ জন্মাচ্ছে মানুষ জন্মানোর সময় মানুষ তো মানুষ তো কাঁদে তার তো বায়োলজিক্যাল একটা রিজন আছে মানুষ তো প্রথম কাঁদে প্রথম কান্নার জন্য আমরা জানি রাংসের সঙ্গে তার রাংস প্রথম অ্যাক্টিভ হয় কিন্তু এই কান্নার একটা মিস্টিক একটা দিক আছে আর কি মিস্টিক দিকটা কি যে পৃথিবীতে এই যে ট্র্যাজেডি অফ টাইম সেটাকে আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে পৃথিবীতে আমি এসেছি আমি পৃথিবীতে এসেছি আমি এসেছি কিন্তু যেখান থেকে যেখানে সব কিছু শাশ্বত যেখানে সব কিছু অনন্ত যেখানে ইটার্নাল সেখান থেকে আমি পৃথিবীতে এসেছি এসে আমাকে পৃথিবীর যে সিচুয়েশন সেটাকে আমাকে মানতে হচ্ছে এই ট্র্যাজেডি অফ টাইম ট্র্যাজেডি অফ টাইমটা আমাকে মানতে হচ্ছে সেই মান্না সেই মেনে নেওয়ার জন্য যে কান্না সেই কান্নাটা যেন নিশ্চয়ই কান্নাটার বায়োলজিক্যাল দিক আছে কিন্তু কান্নাটার একটা মিস্টিক দিকও শ্রী রবীন্দ্র বলছেন যে কান্নাটা একটা ট্র্যাজেডি অফ টাইমকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া যে আমাকে আমাকে এই সময়ের মধ্যে আমাকে এই সমস্ত কিছু করতে হবে এই সময়ের মধ্যে আমি লিমিটেড এই সময় আর স্পেস স্পেস আর টাইম আমাকে লিমিট করে দিয়েছে আমাকে এই জায়গা এই এই স্পেসের মধ্যে থাকতে হবে এই সময়ের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে তার বাইরে আমি কিছু করতে পারবো না কিন্তু তার বাইরে তো একটা বিরাট জগৎ রয়েছে সেই সেই যে অশ্বপতির যে অনন্তর যে অভিজ্ঞতা হলো কসমিক কনসিয়াসনেস এর অভিজ্ঞতা হলো তখন উনি বুঝলেন যে এটা বাইরে একটা বিরাট জগৎ রয়েছে এবং সেই জগৎটা সেই জগৎটা আমাদের আমরা পাচ্ছি না কিন্তু যাতে আমরা পেতে পারি সেই জন্য এগ্রিমেন্টটা যে হয়েছে এই যে ডার্ক এগ্রিমেন্ট যেটা হয়েছে ইনকনসিয়াসের সঙ্গে অবচেতনের সঙ্গে ওপরের একটা ডার্ক এগ্রিমেন্ট হয়েছে সেই ডার্ক এগ্রিমেন্টটা হয়েছে এই জন্য যে আমরা কখনো কোনো দিন ইচ্ছে করলে চাইলে আমরা ওপরে উঠতে পারবো অর্থাৎ আমাদের লিমিটেশন কে ক্রস করে আমরা কিন্তু অমরত্ব চাইতে পারবো আমরা আমরা অনন্ত কে চাইতে পারবো আমরা এই মটাল কে চাইতে পারবো আমরা এই মটালিটির মধ্যে থেকেও এই জীবনের এই লাইফের মধ্যে থেকেও আমরা যেটা বিয়ন লাইফ যেটা যে জিনিসটা সেই জিনিসটাও চাইতে পারবো সেটা যদি সম্ভব সেটা চাওয়া সম্ভব সেটা এই এই মর্তে থেকেও আমি চাইবো বা আমি স্বপ্ন দেখব যে আমি অমরত্বের স্বপ্ন দেখব সেটা যদি সম্ভব সেটা এই কন্ট্রাক্টার জন্য কিন্তু সেটা সম্ভব এই কন্ট্রাক্টার না হলে কিন্তু সেটা কিন্তু সম্ভব হতো না কন্ট্রাক্টটা হয়েছে মানে একটা উপায় আছে কন্ট্রাক্টটাকে ক্রস করে যাওয়া কন্ট্রাক্ট যখন হয়েছে কন্ট্রাক্ট যখন হয়েছে ওপর ওপরটা এসে নিচে নিচের সঙ্গে মিশে গেছে ওপরে যা কিছু ছিল যা কিছু ছিল সুন্দর যা কিছু ছিল অমর যা কিছু ছিল মহৎ তা কিছু তা এসে সংকীর্ণ হয়ে গেছে ছোট হয়ে গেছে নিচে তার উল্টো হয়ে গেছে কিন্তু এই ঘটনাটা তো ওপর তো ওপর ওপরের জিনিসটাই তো তলায় 
সংকীর্ণ হয়ে উল্টো হয়ে গেছে আলাদা কোনো জিনিস তো তৈরি হয়নি যে সংকীর্ণ উল্টো আলাদা কোনো জিনিস নয় ওপরের জিনিসটাই এসে কিন্তু উল্টে গেছে এবং সেই জন্য আরেকটা আরেকটা আরেকবার উল্টে আবার ওপরের দিকেও আমরা যেতে পারি সেটাও একটা পসিবিলিটি একটা রয়েছে একবার উল্টে যখন ওপরটা যখন নিচু হয়ে গেল নিচুটাও উল্টে আবার তো উপরেও যেতে পারে সেই পসিবিলিটিটাও রয়েছে তো সেই জন্য সেই অন্বেষণ যেটা করার যে কাউকে কাউকে ফোর রানার্স হতে হবে কাউকে কাউকে পৃথিবীতে এগিয়ে যেতে হবে এই এই প্রচেষ্টা করে অশ্বপতি সেই প্রচেষ্টা মানব জাতির জন্য করলেন অশ্বপতি মানব জাতির জন্য সেই প্রচেষ্টা করলেন তিনি এগিয়ে গেলেন কারণ তাকে একজনকে তো এগোতে হবে একজনকে এগোতে হবে সবাই তো এগোতে পারবে না সবাই রাইট পেলেও সবাই সেই রাইটটা সেই অনুযায়ী পাবে পায় না যে সে এগোতে পারবে সেই অশ্বপতি সেই আলোটা পেলেন যে আলোটা পেয়ে তিনি এগোতে পারবে সেই একটা খুব বড় ব্যাপার এবং এগোতে গেলে ওনাকে ওনাকে ওপরে উঠতে হবে ওনাকে ওপরে উঠতে হবে ওনাকে ওনাকে কসমিক কনসিয়াসনেসে যেতে হবে কসমিক কনসিয়াসনেস থেকে ট্রান্সেন্ডেন্সে যেতে হবে অর্থাৎ ট্রান্সেন্ডেন্স যেটা কসমিক কনসিয়াসনেস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কনসিয়াসনেসকে সারপাস করে আমার ব্যক্তি বিশেষ আমার ব্যক্তি বিশেষ যে ইন্ডিভিজুয়াল কনসিয়াসনেস আমার বিশ্ব চার চারপাশে বিশ্ব আমার রয়েছে সেটা আমার কসমিক কনসিয়াসনেস আর এই দুটোকে ছাড়িয়ে রয়েছে ট্রান্সেন্ডেন্স যেটা দুজনকে ছাড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাতীত চেতনা এবং সেই বিশ্বাতীত চেতনা মধ্যে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালও রয়েছে কসমিক কনসিয়াসনেস রয়েছে আমাকে সেই জায়গায় যেতে হবে অর্থাৎ রিয়েলিটির যে তিনটে ফেজ একটা ইন্ডিভিজুয়াল রিয়েলিটি বাস্তব বাস্তবের তিনটি ফেজ রয়েছে একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফেজ আমরা যেরকম একটা হচ্ছে কসমিক ফেজ ইউনিভার্সাল ফেজ যে কসমিক কনসিয়াসনেস বোঝা খুব শক্ত আমার মনে হয় আমরা পরে একদিন কসমিক কনসিয়াসনেসের উপর একটা প্রোগ্রাম আলাদা আমরা করব তাহলে বোঝা যাবে মুখে বলছি মুখে বলছি কিন্তু বড়টা খুব শক্ত জিনিস এটা একটা কসমিক কনসিয়াসনেস কি জিনিস একটা যে এই যে একটা বিশ্ব চেতনা যেখান থেকে আমরা সবাই আমরা সবাই বার হয়েছি আমরা সবাই তার সেখানে আবার চলেও যেতে পারি আমরা সবাই ম্যানিফেস্টেড হয়েছি বিশ্ব চেতনা থেকে বিশ্ব চেতনার মধ্যে আমাদের ম্যানিফেস্টেশনটা হারিয়েও যেতে পারে আর ট্রান্সেন্ডেন্স যেটা বিশ্বাতীত সেটা দুজনকেই ছাড়িয়ে ছাপিয়ে গেছে বোঝা একটু শক্ত বোঝা একটু শক্ত এটা মানছি এটা আমাদের আলাদা একটা সেশন করতে হবে আমরা পাঁচ দিনের একটা সেশন কসমিক কনসিয়াসনেস এর উপর ছ দিনের সেশন একটা আমরা দু সপ্তাহ আগেই পন্ডিচেরিতে আমরা করেছি ট্রান্সেন্ডেন্স আছে এই সবের ফলে কি হলো ওনার চেতনা ওনার চেতনায় অনেকটা ওপরে গেল যে জায়গায় যে জায়গায় গিয়ে মানুষ সাধারণত যারা যায় তারা লিবারেটেড ফিল করে তারা মনে করে যে আমরা সব আমরা যেখানে এসেছি এখানেই আমরা থেকে যাই আমাদের আর আর ফিরে যাবার কোনো জায়গা নেই আমরা যে এসেছি আমরা লিবারেটেড হয়েছি মুক্তি পেয়েছি আমরা একটা বিশ্ব চেতনা আর অনন্ত চেতনা এই চেতনার মধ্যে আমরা গেছি ব্যক্তি চেতনাকে ব্যক্তি চেতনাকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে আমরা বিশ্ব চেতনায় গেছি অনন্ত চেতনায় গেছি কসমিক কনসিয়াসনেসে গেছি ট্রান্সেন্ডেন্সে গেছি আর আমাদের কোনো কিছু দরকার নেই আমাদের আর কিছু আর কিছু প্রয়োজন নেই আমরা এখানেই থাকি দরকার হলে পৃথিবীতে আমরা হয়তো নির্লিপ্ত হয়ে নামতে পারবো কিছু কাজের জন্য সেটাকে বলা হয় জীবন মুক্ত তাহলে এই মুক্তি পথ সবাই আমাদের দেশে চিরকাল মানুষ বেছে নিয়েছে মুক্তির পথ যে মুক্তি হচ্ছে যে আমি একটা বিরাট একটা বিশ্ব চেতনায় আমি গেলাম আমি বিশ্বাতীত চেতনায় আমি গেলাম আর আমি সেখান থেকে ফিরে আসতে পারি পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারি যে পৃথিবীতে জাস্ট হেল্প করার জন্য আমি পৃথিবীতে যদি আসি তাহলে তিনি এমন একটা জায়গায় গেলেন যেখান থেকে সমস্ত ওপরের যে ফোর্স ওপরের যে পাওয়ার ওপরের যে ক্ষমতা তা তাহার মধ্যে দিয়ে যাতে নেমে আসতে পারে তার মধ্যে দিয়ে যাতে নেমে আসতে পারে ডিসেন্ট হতে পারে অবতরণ হতে পারে অবতরণ হতে পারে ওনার মধ্যে দিয়ে তার একটা বিরাট একটা যে কনসিয়াসনেস উপরে রয়েছে সেই চেতনায় সেই চেতনাটা সেই চেতনার মধ্যে যেমন জ্ঞান রয়েছে ভালোবাসা রয়েছে প্রেম রয়েছে 
ক্ষমতা রয়েছে পাওয়ার রয়েছে সেইগুলো সব মিলে ওনার মধ্যে দিয়ে নামতে পারলো নামতে পারবে এবং নামলো ডিসেন্ট হলো ডিসেন্ট অফ দ্য হাই কনসিয়াসনেস ওনার মধ্যে দিয়ে সম্ভব হলো এবং সেটার এই এইটা তো সবার ক্ষেত্রে হয় না কারণ যে ফিট তার জন্যই হবে যে এটার জন্য তৈরি তার জন্যই হবে যে পৃথিবীতে পৃথিবীকে চেঞ্জ করার জন্য যে এসছে তার জন্যই এটা হবে পৃথিবীকে উনি পাল্টাতে এসছেন পৃথিবী পৃথিবীর সমস্ত যে সমস্ত অপঘটনা যে এখানে মৃত্যু রয়েছে যেখানে সাফারিং রয়েছে যেখানে ফলসুড রয়েছে সেখানে কোনো ছেড়ে আমি সত্যে চলে গেলাম আর মিথ্যেটা মিথ্যেই পড়ে রইল পৃথিবীটা পৃথিবী মতনই পড়ে রইল ওই মিথ্যে মৃত্যু অপটতা ফলসুড সবকিছু নিয়ে তা নয় সেটা যদি পাল্টায় সেটা যদি চেঞ্জ হয় সেটা যদি ট্রান্সফর্ম হয় সেই জন্য ওনাকে ডিসেন্ট করে নিয়ে আসতে হচ্ছে এই ফোর্সটাকে সেই জন্য ডিসেন্ট করে ফোর্সটাকে নিয়ে আসছে উনি তাই যে এই ডিসেন্ট করতে গেলে এই ডিসেন্টের যে ফেনামেনা এটা একটা বিরাট একটা ফেনামেনা এটা একটা শিওরবিন্দুর খুব স্পেশাল জিনিস একখানা শিওরবিন্দুর ফিলোসফিতে একটা স্পেশাল জিনিস এই ডিসেন্ট ফেনামেনাটা এই যে অবতরণ হচ্ছে অব অবতরণ হচ্ছে অবতরণের অনেকগুলো দিক আছে একটা হচ্ছে অবতরণ ধরে যে শুধু কসমিক কনসিয়াসনেসে অবতরণ হচ্ছে না অবতরণ শুধু একটা কসমিক ফেনামেনা নয় অবতরণটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফেনামেনা এই অশ্বভূতির মধ্যে দিয়ে যে ডিসেন্ট অফ কনসিয়াসনেসটা অশ্বভূতির মধ্যে দিয়ে হলো সেটা দেখালো কয়েকটা জিনিস তার মধ্যে একটা বড় জিনিস দেখালো যে এটা এটা কোন একটা শুধুমাত্র কসমিক ফেনামেনা হিসেবে এই জিনিসটা হয় সেটা নয় এটা ইন্ডিভিজুয়াল ফেনামেনা হিসেবে হয় অর্থাৎ এটা একটা বিশ্ব জড়িত একটা ফেনামেনা হিসেবে এটা হচ্ছে শুধু তাই নয় এটা ইন্ডিভিজুয়াল ফেনামেনা হিসেবে হচ্ছে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালকে তাই জন্য তৈরি হতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালকে তাই জন্য রেডি হতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালকে তাই জন্য জন্মাতে হবে স্পেশালি সেই এই ক্ষমতাটাকে নেবার জন্য এই এই যে ইন্ডিভিজুয়াল অশ্বপতি তৈরি হয়েছে অশ্বপতি একমাত্র এই জিনিসটাকে নিয়ে যেতে পারে বলে তৈরি হতে হয়েছে যে কারোর যে কারোর জন্য সেটা সম্ভব নয় যে কেউ এটাকে নিয়ে আসবে সেটা কিন্তু সম্ভব নয় বেশিরভাগ মানুষ যারা উপরে গেছেন তারা লিবারেটেড হয়েছেন মুক্তি পেয়েছে তরার থেকে মুক্তি পেয়ে তারা উপরে গিয়ে উপরে থেকে গেছেন বা উপর থেকে নিচে এসেছেন ওই বা ওই সাধনার ওই আঙ্গিকটা নিয়ে যে আমি মানুষকে হেল্প করব যাবো নির্লিপ্ত থাকবো আমার পৃথিবীর এই দুঃখ কষ্ট এগুলোর মধ্যে থাকার দরকার নেই আমি তো সত্যকে জেনেছি তার মধ্যেই থাকি কিন্তু অশ্বপতি তো পৃথিবীকে পাল্টাতে চাইছেন পৃথিবীকে চেঞ্জ করতে চাইছেন সেই জন্য অশ্বপতির সাধনায় কিন্তু দরকার ছিল ওরা নিজের মধ্যে ডিসেন্ট করে নেওয়া নিয়ে যে জিনিসটা ডিসেন্ট করবে ওপর ওপরে জিনিসটা ডিসেন্ট করে নিজের মধ্যে আসবে সেটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস এই দেখালো যে ইনফানাইট এবং ফাইনাইট তার একটা মিটিং পয়েন্ট এই ডিসেন্টটা এই ডিসেন্ট যে অবতরণ অবতরণের যে ফেনামেনা সে ফেনামেনা আরেকটা দিক হচ্ছে যে সেটা ইনফানাইট আর ফাইনাইট এর একটা মিটিং পয়েন্ট ইনফানাইট আর ফাইনাইট এর একটা মিটিং পয়েন্ট সেই মিটিং পয়েন্ট একটা অন্য জায়গায় বলেছেন জায়েন্ট পয়েন্ট কথাটা বলেছেন যেখানে মিট করে সেখানে এই কথাটা এই পয়েন্টটা বলেছেন একটা জায়েন্ট পয়েন্ট জায়েন্ট পয়েন্ট মানে কি যেখানে ইনফানাইট ফাইনাইট কে মিট করছে পয়েন্ট কখনো জায়েন্ট হয় তিনি শিওবিদেরকে জায়েন্ট পয়েন্ট বলেছেন আর এইখানে এই পয়েন্টের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শর্টার দেন ডেথ শর্টার দেন ডেথ লংগার দেন টাইম এইটা একটা মুহূর্ত যে মুহূর্তটা শর্টার দেন ডেথ আর লংগার দেন টাইম মৃত্যুর থেকেও সে তার তার সাহিত্য তার কম তার সাহিত্য সময়টা কম আর সময়ের থেকেও আমরা যেটা সময় বলি তার থেকেও তার সাহিত্যটা বেশি এইটা হচ্ছে সেই একটা এটা খুব মিস্টিক একটা জিনিস যেটা বলেছেন আমাদের যে জায়েন্ট পয়েন্ট যে কথাটা সেটা মনে রাখলেই হবে আর কি যে সেটা সেটা সম্ভব সেটা হয় তিন নম্বর হচ্ছে যে ডিভাইন মানুষকে ভালোবাসে আমরা প্রেম বলতে কি বোঝাই মানুষ মানুষের প্রেম বা মানুষ ভগবানের প্রতি তার মানুষের যে দায়বদ্ধতা তার প্রতি তার প্রেমে যে ভালোবাসা সেটাকে আমরা বুঝি কিন্তু ভগবান মানুষের জন্য প্রেম ভগবান মানুষের জন্য প্রেম করছে ভগবানের প্রেম মানুষের জন্য চরম প্রেম মানুষের জন্য আমরা তো আমাদের তো কত 
ইম্পারফেকশন রয়েছে তার সত্ত্বেও তো ভগবান আমাদের তার গ্রেস চালিয়ে দেয় এই ভগবানের যে প্রেম যে কি সাংঘাতিক প্যাশনেট হতে পারে কি সাংঘাতিক পাওয়ারফুল হতে পারে সেইটা এই অবতরণের যে ফেনামেন্যান সেটা বোঝাচ্ছে তাহলে অবতরণের ফেনামেন্যানটা ভগবানের যে প্রেম সেই প্রেমটাকে বোঝাচ্ছে মানুষের প্রতি ভগবানের যে প্রেম আমাদের প্রেম কি আমরা কতটুকু প্রেম করতে পারি আমরা অনেক কন্ডিশন নিয়ে প্রেম করি আমরা অনেক লিমিটেশন নিয়ে প্রেম করি আমার ভগবানের প্রেম তো আনলিমিটেড সুতরাং সেই আনলিমিটেড প্রেম সেটা জন্য সে অবতরণটা তার মধ্যে দিয়ে হলো আর ওনার মধ্যে অশুপতির আর একটা জিনিস হলো এই ডিসেন্টের জন্য এই ডিসেন্টের জন্য অবচেতনকে বা নিশ্চেতনা থেকে একটু উনি সরিয়ে রাখতে পারলেন নিশ্চেতনাটাকে একটু সরাতে পারলেন একটু ওনার উপর যে বোঝা হয়েছিল সেটাকে একটু সরাতে পারলেন এখন পুরোপুরি সরাতে পারছেন না কারণ এটা সুপার মাইন্ড যতক্ষণ পৃথিবীতে না নামছে তখন পাকাপাকি ভাবে ততক্ষণ পুরোপুরি এই অবচেতনকে সরানো যাবে না কিন্তু অনেকটা অনেকটা নেমেছে ওনার মধ্যে একটা ওভারহেড কনসিয়াসনেস অনেকটা ওনার মধ্যে নেমেছে সেটা ওভারহেড কনসিয়াসনেস নেমেছে বলে কিছুটা সরাতে পেরেছেন কিন্তু পুরোটা সম্ভব হয়নি পুরোটা সক্ষম হয়নি কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেটুকুতে কিন্তু অন্যদের থেকে কিন্তু উনি এগিয়ে গেলেন এগিয়ে গেলেন এই জন্য যে নিশ্চেতনাকে একটু উনি সরাতে পারলেন আর এই সরানোর জন্য যে কি হলো ওনার স্পিরিট কিন্তু ফ্রি হয়ে গেল ওনার স্পিরিট ফ্রি হয়ে গেল কিভাবে তিন ভাবে স্পিরিটটা ফ্রি হলো কিভাবে তিন ভাবে স্পিরিট ফ্রি হলো এক রকম হলো এক রকম হলো যে মাইন্ড অ্যান্ড ইগনোরেন্স মাইন্ড অ্যান্ড ইগনোরেন্স এর বাধা স্পিরিট কাটিয়ে উঠলো নিশ্চেতনা থেকে যে ঢেউ গুলো আসে সেই ঢেউ গুলোকে কিছুটা উনি কাটিয়ে উঠলেন আর কর্মর যে বেরিয়ার কর্মর যে বন্ধন কর্মর যে বাধা কর্ম কর্ম কর্মফল আমাদের যে কর্মফল যাকে আমরা বলি কর্মর যে বাধা সেটাকে উনি কাটালেন তাহলে এই তিনটে জিনিস উনি কাটালেন বেরিয়ার অব দি মাইন্ড অ্যান্ড ইগনোরেন্স উনি কাটালেন আর এই যে ইনকনসিয়াস থেকে যে সারাক্ষণ তাকে চেপে দেওয়া হচ্ছে বিজয় দেওয়া হচ্ছে যে না তুমি যেতে পারবে না তুমি উঠতে পারবো না সেটাকে উনি কিছুটা কাটালেন আর উনি কাটালেন যে কর্মফল তার যে কর্মফলের যে যে জন্য যে আমাদের যে বাধা সেটা উনি কাটালেন এই কাটানোর ফলে এই সব কারণ কাটানোর ফলে ওনার স্পিরিটটা ফ্রি হয়ে গেল স্পিরিটটা ফ্রি হয়ে কসমসকে কসমসকে সে মানে ফেস করার কসমসকে সে দাঁড়িয়ে সে মোকাবিলা করার সে ক্ষমতাটা সে দিল স্পিরিটটা তো ফ্রি হতে হবে স্পিরিটটা এইটা এই যে এই যে বললেন যে যোগা অফ দ্য স্পিরিটস ফ্রিডম অ্যান্ড গ্রেটনেস যোগা অফ দ্য স্পিরিটস ফ্রিডম হচ্ছে যে স্পিরিট ফ্রি হতে হলো এই ডিসেন্টের মধ্যে দিয়ে এই অবতরণের মধ্যে দিয়ে তা ওপরের যে ফোর্স ওনার কাছে উনি ওপরে গেলেন উনি মানুষের যে জন্ম সেটাকে মানুষের যে জীবনে থাকা সেটার বাইরে ফোর্থ ডাইমেনশনে গিয়ে যেখানে আমাদের সোল স্পেস আছে সেখান থেকে কসমিক কনসিয়াসনেসে গেলেন এবং সেই কসমিক কনসিয়াসনেস থেকে উনি গিয়ে উনি ট্রান্সেন্ডেন্সেও উনি গেলেন এবং ওপর থেকে উনি ওপর থেকে নিয়ে আসলেন মোকাবিলা করবে মোকাবিলা করতে গিয়ে কি দেখলো যে নেচার প্রকৃতি দেখতে গেলে আগে তো প্রকৃতিকে দেখতে হবে চারপাশে আমাদের তো ফিটে রয়েছে প্রকৃতি তো সে প্রকৃতিকে প্রকৃতিকে দেখলেন যে প্রকৃতির মধ্যে উনি দেখলেন যে মাইন্ড প্রিন্সিপাল যখন এসছে তখন প্রকৃতি কিন্তু পাল্টেছে প্রকৃতি কিন্তু পাল্টেছে যখন মাইন্ড প্রিন্সিপাল তার মধ্যে এসছে প্রকৃতি তার আগে কিন্তু ছিল না একটা একটা বড় একটা ক্যাওটিক একটা জিনিস ছিল কিন্তু মাইন্ড প্রিন্সিপাল এসে তার মধ্যে একটা এলিমেন্ট অফ ডিভিনিটি একটা কিছু একটা এনেছে একটা একটা মন এসে প্রকৃতিকে সংগঠিত করেছে অর্থাৎ মন প্রকৃতি কিন্তু একলা একলা সংগঠিত হবার জায়গায় কিন্তু ছিল না যতক্ষণ না মন যতক্ষণ না 
মন যতক্ষণ না আসছে মাইন্ড মাইন্ড প্রিন্সিপাল যখন ম্যানিফেস্টেশন হলো মাইন্ড প্রিন্সিপালের ম্যানিফেস্টেশন হলো তখন প্রকৃতির মধ্যে অনেক চেঞ্জ হলো এই যে প্রকৃতি একটা ফুল তৈরি করেছে সেই ফুলটা রূপে রসে গন্ধে ভরপুর তার একটা রূপ রয়েছে তার সৌন্দর্য রয়েছে তার গন্ধ রয়েছে এই এই পুরো ডিজাইনটা কি করে হলো এই পুরো ডিজাইনটা এমনি এমনি হলো নেচার এমনি করতে পারলো নেচার এমনি করতে পারবে না সেরকম কিন্তু বললে নেচার এমনি এটা করতে পারবে না এটা করতে গেলে একটা মনের মনের প্রিন্সিপালটা দরকার মন দরকার মন মন না হলে কিন্তু এই জিনিসটা করা যায় না সুতরাং মাইন্ড প্রিন্সিপাল আসলো মাইন্ড প্রিন্সিপাল এসে নেচারের মধ্যে নানান রকম চেঞ্জেস করালো নেচারের মধ্যে নানান রকম সমৃদ্ধ করালো নেচারকে এবং নেচারের মধ্যে নানান রকম জিনিস তৈরি করালো নেচারের প্রকৃতির মধ্যে তো নানান রকম জিনিস রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে নানান রকম জিনিস রয়েছে তার একজনের সঙ্গে একজনের বাহ্যিক কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু সবাই কিন্তু একটা ইউনিটারি কনসিয়াসনেস থেকে বেরিয়েছে সবার কিন্তু বার হয়েছে কিন্তু সবাই কিন্তু একটা ইউনিটারি কনসিয়াসনেস থেকে চেতনা এক সময় এক ছিল এক থেকে বহু হয়েছে সেটা নেচার ভুলে যায় মাইন্ড সেটাকে ভুলিয়ে দেয় মাইন্ড সেটাকে ভুলিয়ে দিল ভুলে দিয়ে মাইন্ড সেটাকে নানান রকম ভাবে ছড়িয়ে দিল নানান রকম ভাবে ছড়িয়ে দিল চারদিকে মাইন্ড সেটাকে ছড়িয়ে দিল সেই জন্য নেচারের মধ্যে আমরা এত রকম প্রাচুর্য দেখতে পাই এত বৈচিত্র্য দেখতে পাই এত রকম সংগঠিত জিনিস দেখতে পাই নেচারের মধ্যে আমরা আমরা কত নেচারের উপর বেস করে আমরা কত থিওরি তৈরি করেছি কত ডিসিপ্লিন তৈরি করেছি কত কত রকম সিস্টেম তৈরি করেছি নেচারের মধ্যে তৈরি করে তো সমস্ত কিছু চলছে সব কিছু নেচার চলছে কিন্তু নেচারে একটা জিনিস ভুলে গেছে সেই যে ভুলে গেছে কি জিনিস যে সেটা হচ্ছে যে যে সব কিছু মূলে একটা ইউনিটারি নলেজ আছে ইউনিটারি নলেজ আছে সেইটা কিন্তু নেচার কিন্তু ভুলে গেছে সেই যে নেচারটা সেই এই কিন্তু এই মাইন্ড কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু অশ্বপতি দেখলেন যে এই মাইন্ড কিন্তু নেচারটাকে কন্ট্রোল করছে মাইন্ড কিন্তু এই নিয়ে নেচারটাকে কন্ট্রোল করছে মাইন্ড নেচারটাকে চালাচ্ছে মাইন্ড নেচারকে নানান রকম ভাবে প্রকাশ করাচ্ছে নানান রকম ভাবে নানান রকম রূপে নানান রকম চরিত্রে নেচারকে নানান রকম ভাবে প্রকাশ করাচ্ছে নানান রকম ভাবে তার তার সংগঠিত হচ্ছে নানান রকম সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে নানান রকম সিস্টেম তৈরি হচ্ছে নানান রকম ডিসিপ্লিন তৈরি হচ্ছে নানান রকম জিনিস তৈরি হচ্ছে সত্যুক নেচার প্রকৃতি চারদিকে এবং প্রকৃতির সেই সব নলেজ নলেজ কিন্তু নলেজ কিন্তু একতার নলেজ কিন্তু নলেজ নয় সেই নলেজটা হচ্ছে সব কিছু বিক্ষিপ্ত নলেজ সব কিছু বিক্ষিপ্ত মানে কি তার মধ্যে সংগঠিত নিশ্চয়ই সোলার সায়েন্সের যে নলেজ সেটা সোলার সায়েন্সের মধ্যে সংগঠিত ফিজিক্সের যেটা নলেজ ফিজিক্সের মধ্যে সংগঠিত আর জিওগ্রাফি যেটা নলেজ জিওগ্রাফির মধ্যে সংগঠিত কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা অসংগঠিত জিনিস আছে যে জিনিসটা চলছে যে সব কিছুর মধ্যে একটা অসংগঠিত জিনিস চলছে অসংগঠিত কি না সবাই সব ডিসিপ্লিন মনে করছে যে সে নিজেই একটা নিজেই একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা ডিসিপ্লিন তার সঙ্গে অপরের যে অপরের সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে যে যোগ আছে সেটা সবাই ভুলে গেছে সেটা ভুলে যাওয়া দরকার ছিল ভুলে না গেলে ডিফারেন্সিয়েশন হতো না এত বৈচিত্র্য হতো না কিন্তু ভুলে যাওয়ার দরকারও ছিল কিন্তু একটা সময় আসে যখন সেটাকে ভুলে যাওয়ার দরকারটা যেটা সেটাকে আমরা ক্রস করি আমাদের নেচারকে তখন জানতে হবে যে সব কিছু একটাই কনসিয়াসনেস থেকে বার হয়েছে তো অশ্রপতি সেই জায়গায় আসলেন এবং দেখলেন যে মাইন্ডটাকে দরকার মাইন্ডটা হচ্ছে একটা এক ধরনের একটা মিডিয়েটার ডিভিনিটি মাইন্ডটা হচ্ছে একটা মিডিয়েটার ডিভিনিটি মিডিয়েটার অফ ডিভিনিটি নয় মিডিয়েটার ডিভিনিটি এ কথাটা আছে এই এই এইখানে যে সে সমস্ত কিছু চালাচ্ছে সে সব কিছু করছে কিন্তু তাকেও ছাড়াতে হবে তাকেও ছাড়াতে হবে সে যদি সে মিডিয়েটার ডিভিনিটি বলেই সে এক সময় বলে যে আই থিঙ্ক দেয়ার ফর আই অ্যাম আমি চিন্তা করি তাই জন্য আমি আছি কিন্তু যে চিন্তা করছে তাকেও তো চিন্তার ওপর থেকে সে প্রজেকশন তার হয়েছে যে চিন্তা করছে যে মানুষটা যে চিন্তা করে তার প্রজেকশন কর থেকে হয়েছে সে তার ওপর থেকে তার সেই যে চেতনায় আছে তার ওপর থেকে তার প্রজেকশন তো তার হয়েছে কিন্তু এই এই যে জিনিসটা রয়েছে যে মনটা আমাদের যে মাইন্ড যেটা সেইটা কিন্তু একটা মিডিয়েটার হিসেবে রয়েছে এবং মাইন্ড মিডিয়েটার হিসেবে থেকে মাইন্ড কিন্তু 
mind ke jodi amra onneshon kori tale amra dekhbo je moner kintu aro onek dik ache jigno amra chot kore amra amra khyal rakhi jemon moner ekta sukkho mon ache nature er moddhe kintu abar ekta sukkho ekta jinish ache ekta ekta mon ekta sukkho mon ache amar ekta sukkho ekta sharir royeche ekta sukkho chetona royeche ekta certain senses royeche nature ke chhariye jabar je technique ta shetao nature e royeche mind er o ekta alada ekta dik ache je mind er dik ta amra charcha kori na kintu jodi charcha kori amra jante parbo tale moner o ekta sukkho mon ache ebong sei sukkho mon sei sukkho sharir sukkho abhayam sukkho somosto kichu diye tar ekta sukkho jagot ar rachona kore kore rekheche ebong shekhane amra ta jete pari shekhane amra thakte pari ebong sukkho mane ki অর্থাৎ সেখানে ম্যাটার স্টার্টিং পয়েন্ট নয় অর্থাৎ আমি 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 তো আমি যে জগতে আছি সেখানে ম্যাটার দিয়ে স্টার্ট করছে সবকিছু সবকিছু বস্তু দিয়ে স্টার্ট করছে কিন্তু বস্তু দিয়ে স্টার্ট করছে না এরকম জিনিস এরকম জিনিস রয়েছে এবং বস্তু ছাড়া বস্তুহীন জিনিস সেটাকে অনুভব করা যায় তার জন্য যে সূক্ষ্ম সেন্সেস দরকার সেটা আমরা আমরা ইচ্ছে করলে আমরা ডেভেলপ করতে পারি তো সেটা একটা উনি দেখলেন যে এরকম জিনিসও তো রয়েছে এই সূক্ষ্ম জিনিসও রয়েছে সূক্ষ্ম জিনিস ডেভেলপ করা যায় সূক্ষ্ম জিনিস ডেভেলপ করা যায় এই জিনিস রয়েছে এবং মন একটা জিনিস মন একটা জিনিস যে যে এবং নেচার একটা জিনিস মন এবং নেচার দুটো মিলিয়ে একটা জিনিস যেটা তৈরি হয়েছে যে সে আমাকে ক্ষমতা দেয় দুটো জগতে থাকা একসঙ্গে দুটো জগতে থাকার ক্ষমতাও সে দেয় আমরা একটা জগতে থাকি আমরা বাস্তব জগতে থাকি সেটা ঠিকই কিন্তু আমরা অবাস্তব জগৎ যেটা বলছে যেটা অবাস্তব আমি বলছি কিন্তু অবাস্তব মানে ফ্যান্টাসি নয় অবাস্তব মানে সত্যি অবাস্তব মানে যেখানে বস্তু নেই সেই যে জগৎটা সেই জগৎটাও ততটা সত্যি যতটা বাস্তব জগৎটা সত্যি এবং সেই জগৎটাও তো আমি ততটা থাকতে পারি যতটা এই জগৎটাও আমি থাকতে পারি একটা মানুষকে দুটো জায়গায় যদি থাকার যে অভিজ্ঞতা সেটাও কিন্তু নেচার কিন্তু দেয় নেচার কিন্তু সেই মানুষকে একটা পেডাস্টাল দিল যে সেটা বস্তুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকার একটা পেডাস্টাল দিল আবার আর একটা দিকে তার একটা সূক্ষ্ম জগতে থাকারও একটা ক্ষমতা একটা তাকে দিল অর্থাৎ একটা মানুষকে দুটো ক্ষমতা একসঙ্গে যে একসঙ্গে দিচ্ছে সে একটা মানুষকে দুটো জগতে একসঙ্গে থাকার ক্ষমতা কিন্তু দিচ্ছে অর্থাৎ সে কিন্তু মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডেও থাকতে পারে সে নন মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডেও থাকতে পারে সে একই সাথে মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে থাকতে পারে একই সঙ্গে নন মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে থাকতে পারে এবং তবেই সেখানে সেই রকম মানুষ যদি হয় যে একই সঙ্গে দুটো ওয়ার্ল্ডে সমানভাবে থাকলো সেই তো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় সে অগ্রণী হবে সে সেই তো পারবে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানুষকে যে সম্পূর্ণ শুধু মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে আছে নন মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড এর সঙ্গে তার কোনো রিলেশন নেই সে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না স্পিরিচুয়াল দিকে আর ওইদিকে যে শুধুমাত্র নন মেটেরিয়াল দিকে আছে মেটেরিয়াল দিকটাই তার কোনো কিছু নেই তার সেই নন মেটেরিয়াল সাইডটাই সে নিজেকে ডেভেলপ করেছে সেও নিজে নিজে লিবারেটেড হলো নিজে মুক্তি পেল কিন্তু সে মানুষকে তো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু তার কিন্তু ক্ষমতা তার হবে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার হবে যে মানুষ তার স্পিরিচুয়াল ফেট তার সঙ্গে অ্যালাইন করবে অর্থাৎ আমরা যদি মেটেরিয়াল ফেটের সঙ্গে অ্যালাইন করি বস্তুর যে ফেট সেটার সঙ্গে অ্যালাইন করি তাহলে আমরা জানি যে কবে জন্মাবো কবে মারা যাবো কবে আমাদের অ্যাস্ট্রোলজাররা যা বলে মেটেরিয়াল ফেট ফেটের কথা বলে সায়েন্টিস্টরা যে বলে পৃথিবী এই এইভাবে চললে পৃথিবী আর বেশি থাকবে না আমরা দূষিত হয়ে গিয়ে আমরা এমনি সব মরে যাবো এটা একটা ফেট মেটেরিয়াল ফেট কিন্তু আমার মানুষের একটা স্পিরিচুয়াল ফেট একটা আছে যে স্পিরিচুয়াল ফেটের সঙ্গে অ্যালাইন করলে আমার কিন্তু দিশাটা আল পাল্টে যাবে অশ্বপতি কিন্তু স্পিরিচুয়াল ফেটের সঙ্গে অ্যালাইন করলেন তিনি তার মেটেরিয়াল ফেটের সঙ্গে কিন্তু আর অ্যালাইনমেন্টে রাখলেন না তিনি তার স্পিরিচুয়াল ফেটের সঙ্গে অ্যালাইন করলেন এবং স্পিরিচুয়াল ফেটের সঙ্গে অ্যালাইন করার জন্য তার এই এই যে মনের যে এবং নেচার আর মন এই দুটোর যে ইন্টারাকশনটা সেই ইন্টারাকশনটাই সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি একটা দিক পা রাখলেন তার পৃথিবীতে আর একটা দিক তার মাথা রাখলেন তার চেতনা রাখলেন পৃথিবীর পৃথিবীর বাইরে 
যেটা বলা হয় যদি যদি আমি বলি পৃথিবী বলতে আমরা আমাদের যেটা পৃথিবী সেটাকে যদি বলি আর কি যে পৃথিবীর বাইরে যদি বলি সেটা হচ্ছে যেটা সূক্ষ্ম জগৎ যেখানে আমাদের চট করে আমাদের যাওয়া সেখানে নেই কখনো স্কুলিংয়ের মতন করো কিছু একটা স্পার্ক একটা হয় তখন নিশ্চয়ই এইসব জিনিসগুলো হয় তো একটা স্কুলিংয়ের মতন একটা স্পার্ক একটা হয় একটা যে তখন একটা মনে হয় যে একটা চেতনা রয়েছে বাইরে একটা কনসিয়াসনেস বাইরে রয়েছে সেটা আমাকে ডাকছে বা আমি তার দিকে আমি তার দিকে যেতে পারি কিন্তু সেটা স্কুলিং মাত্র সেটা কন্টিনিউয়াস কিছু নয় কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি একটা যে আর একটা জগৎ আছে আর একটা সূক্ষ্ম জগৎ রয়েছে সেখানে আমি কন্টিনিউয়াসলি থাকতে পারি আর কন্টিনিউয়াসলি আমি আমার মেটেরিয়াল জগতে থাকতে পারি দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে পারি এইটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ফেট এবং এই এই অশুভতি এই ফেটটা এই 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 ফেটটার মধ্যে দিয়ে অশুভতি গেলে সুতরাং তার একটা বিরাট একটা একটা আশা একটা বিরাট একটা আশা হলো প্রকৃতিকে উনি প্রকৃতিকে উনি কিন্তু বর্জন করছেন না কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পুরো সিস্টেমের মধ্যে প্রকৃতিকে কিন্তু বর্জন করে শুধু পুরুষের দিকে যাচ্ছেন শুধু আলোর দিকে যাচ্ছেন শুধু চেতনার যেখানে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সৌন্দর্য নিয়ে শুধু সেখানে যাচ্ছেন তা কিন্তু নয় উনি কিন্তু প্রকৃতিটাকে বাদ দিচ্ছেন না প্রকৃতির মধ্যে যাতে চেঞ্জ হয় প্রকৃতির মধ্যে যাতে চেঞ্জ হয় সেই জন্য প্রকৃতিকে কে চেঞ্জ করছে প্রকৃতিকে চেঞ্জ করছে মন মন ইউনিভার্সাল মাইন্ড মাইন্ড প্রিন্সিপাল যখন ম্যানিফেস্টেড হলো সে তখন প্রকৃতিকে চেঞ্জ করছে যার জন্য মাইন্ড অ্যান্ড নেচার তার মধ্যে যে ইন্টারাকশন সেই ইন্টারাকশনটার মধ্যে উনি ঢুকলেন ঢুকে উনি দেখলেন যে আমি আমি একটা ডিফারেন্ট নেচার আমার হতে পারে যদি আবার ডিফারেন্ট মন আমি আমি আমার আমাকে মন যদি সেখানে ডিফারেন্ট একটা সূক্ষ্ম জগতে আমাকে যদি নিয়ে যায় তাহলে আমার একটা ডিফারেন্ট নেচার আমার হতে পারে তাহলে নেচারকে বাদ দিয়ে নয় কিন্তু প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো রকম ভাবে কোনো কিছু নয় কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ে চলছে সবকিছু আর এমন সময় শ্রী রবীন্দ্র এই শ্রী রবীন্দ্র কথা শ্রী রবীন্দ্র বলছেন যে অশ্বপতি শ্রী রবীন্দ্র প্রতীক তো উনি দেখলেন অশ্বপতি দেখলেন যে শুধু মন নয় শুধু মন নয় আর একটা থ্রেশোল্ড একটা থ্রেশোল্ড গার্জেন একটা আছে একটা থ্রেশোল্ড গার্জেন আছে ওইখানে মন ছাড়াও ওই নেচারে আর একটা মন ছাড়াও আরেকজন কেউ আছে আরেকজন থ্রেশোল্ড গার্জেন আছে যে অনেকগুলো জিনিস আলাদা ভাবে নির্ধারণ করছে কিন্তু দুটো পাওয়ার একসঙ্গে মিলতে পারে সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা অকাল্ট পাওয়ার যেটা অকাল্ট পাওয়ার এই যে বললাম স্পিরিচুয়ালিটি আর অকাল্টিজম দুটো দুটো দরজা একসঙ্গে খোলা উনি যখন আরম্ভ করলেন আমরা যখন আরম্ভ করেছিলাম কথা বলতে আজকে তখন আমরা বললাম যে দুটো দরজা একসঙ্গে খোলা এরকম একটা স্পেসে ম্যাজিক স্পেসে উনি অশ্বপতি গেছেন সে অশ্বপতি সেই ম্যাজিক স্পেসে যাবার জন্য যখন এই নেচার মাইন্ড প্রিন্সিপাল আর নেচার এই যে মিস্টিক এলিমেন্ট উনি বার করলেন তার সঙ্গে সঙ্গে উনি দেখলেন যে একটা অকাল্ট একটা গার্জেন একখানা আছে সেও কিন্তু মাথা গলাচ্ছে মন যেরকম মাথা গলাচ্ছে সেও কিন্তু মাথা গলাচ্ছে মন কি যেরকম মাথা গলাচ্ছে আমাদের ব্যাপারে আর ওই ওই যে অকাল্ট যে একটা পাওয়ার সে অকাল্ট পাওয়ারও মাথা গলাচ্ছে সে অকাল্ট পাওয়ারও নানান রকম ভাবে উচ্চতর যে ফোর্স সেটাকে নানান রকম ভাবে ডিল করে এবং সে যদি ডিল করে সেটা নিয়ে আসে নিশ্চেতনার দিকে নিয়ে আসে এবং সেটা আমাদের যখন পৃথিবীতে আমাদের কাছে যখন নিয়ে আসে তখন লিটল ফাউন্ডস এই কথাটা আছে লিটল ফাউন্ডস লিটল ফাউন্ডস মানে হচ্ছে ছোট 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 ফাউন্ড বলতে উনি যে জিনিসটা বুঝিয়েছেন আর কি যে ছোট আপনার ছোট মুখ যে মুখ থেকে ঝর্ণার জল বেরোয় এমনি আর কি ছোট ছোট ঝর্ণার জল বেরোনোর মুখ অর্থাৎ উনি বলছেন আমাদের চক্রর কথা এই লিটল ফাউন্ডস গুলো হচ্ছে আমাদের চক্র সেই চক্র গুলো রয়েছে এবং সেই অকাল পাওয়ার যেটা সেই অকাল পাওয়ার সে পৃথিবীর যে পৃথিবীতে যে সমস্ত উচ্চতর পাওয়ার আছে বা নানান রকম পাওয়ার আছে সেসব পাওয়ার গুলোকে আমাদের মধ্যে যাতে খেলে যাতে আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাই জন্য সেই চক্র গুলোকে অ্যাক্টিভ করতে পারে এবং সেই চক্র গুলোকে অ্যাক্টিভ করে সে পাওয়ার গুলো আসতে পারে আসতে পারে 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 মানে তার মধ্যে দিয়ে এসে আমাদের মধ্যে স্টিমুলেট করবে অর্থাৎ চক্র কিন্তু কোথায় রয়েছে চক্র রয়েছে আমাদের আউটার বিং আর ইনার বিং এর মাঝখানে আমাদের যে একটা আউটার বিং রয়েছে আমাদের পিছনে একটা ইনার বিং রয়েছে 
আর তার পিছনে রয়েছে ইনমোস্ট বিং যেটা আমাদের সোল স্পেস যেখানে আমাদের সাইকিক বিং রয়েছে অর্থাৎ আমার যে মানুষ আমি আমার যে মানুষ আমার যে ব্যক্তিগত আমার যে আমার যে পার্সোনালিটি তার পিছনে একটা সাবলিমিনাল পার্সোনালিটি আছে ইনার পার্সোনালিটি আছে ইনার পার্সোনালিটির পিছনে রয়েছে আবার ইনার সোল স্পেস যেটা যেটা আমাদের ইনমোস্ট বিং যেখানে থাকে যেখানে আমাদের সাইকিক বিং রয়েছে এই যে সাইকিক বিং আর আমাদের মাঝখানে ইনার বিং একটা রয়েছে আমাদের ইনার পার্সোনালিটি রয়েছে এই ইনার পার্সোনালিটি আর আউটার পার্সোনালিটির মধ্যে যে কমিউনিকেশন গ্যাপ কমিউনিকেশন গুলো হচ্ছে সেই কমিউনিকেশন গুলো কিসের মধ্যে দিয়ে হয় সেগুলো হয় চক্রের মধ্যে দিয়ে চক্র শিরবিন্দুর কথা অনুযায়ী হচ্ছে যে কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ইনার বিং এন্ড দ্য আউটার বিং এবং সেই চক্র গুলো বেশিরভাগই সময় বন্ধ থাকে কখনো অল্প খোলা থাকে খুব অল্প বিশ্ব যে চেতনা তার থেকে অল্প কিছু জিনিস সেখানে আসে আর তার থেকে কিছু ফোটা ফোটা টিকেল করে আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসে সেই টিকেল করে যেটুকু বেরিয়ে আসে সেটুকু আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা যে সবচেয়ে বড় ক্রিয়েটিভ যে কোনো আউটপুট সেগুলোর জন্য রেসপন্স পাই সেটা যদি অনেকটা খোলা হয় তাহলে অনেক কোনো অনেক জিনিস আসতে পারে অনেক কোনো জিনিস কাজ হতে পারে তো সেই যে জিনিসটা যে সেই সেই যে জিনিসটা একই সঙ্গে কিন্তু রয়েছে আমাদের যে প্রকৃতির মধ্যে একই সঙ্গে কিন্তু সেই জিনিসটা রয়েছে যে আমাদের স্পিরিচুয়ালি আমরা যেরকম ওপরে উঠছি মাইন্ড যেরকম আমাদের অনেক কিছু জিনিস করাচ্ছে মাইন্ডকে দিয়ে নেচারকে দিয়ে মাইন্ড যেরকম চেঞ্জ করিয়ে আমরা অনেক কিছু মাইন্ড আর নেচারের ইন্টারাকশনের জন্য বুঝতে পারছি কিন্তু অকল্ট ফোর্স একটা আলাদা একটা জিনিস সেটা ওই চক্রের মধ্যে দিয়ে লিটল ফাউন্ডস যেটা বলেছেন সে রবীন্দ্র সেই লিটল ফাউন্ডস এর মধ্যে দিয়ে এসে তার 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 যে তার যে এনার্জি সেটাকে আমাদের মধ্যে দিতে পারে এই জিনিসটাও কিন্তু রয়েছে সুতরাং শুধুমাত্র শুধু শুধুমাত্র শুধু স্পিরিচুয়াল দিকটা নয় তার অপার দিকটাও রয়েছে একই সঙ্গে দুটো দিকও নিয়ে কাজ করা দরকার একই সঙ্গে দুটো দিক খোলা দরকার একই সঙ্গে দুটো দিক খোলা দরকার একই সঙ্গে দুটো দিক কাজ করা দরকার এবং এই কাজ করতে গিয়ে উনি দেখলেন এইটা করতে গিয়ে উনি দেখলেন যে পৃথিবীতে দুটো ফোর্স একটা আছে একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং মুভমেন্ট একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং মুভমেন্ট একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং মুভমেন্ট আর একটা অ্যাসেন্ডিং মুভমেন্ট অ্যাসেন্ডিং মুভমেন্ট হচ্ছে আমাদের যে আমাদের যে প্রত্যাশা আমাদের যে অভিপসা আমাদের যে অ্যাসপিরেশন আমরা যেটা নিয়ে ওপরে উঠছি আর ডিসেন্ডিং মুভমেন্ট হচ্ছে যেটা ওপর থেকে বড় বড়ভাবে যেটা নামছে যেটা অশ্বপতির মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি নেমেছিল কিন্তু সেটা বিশ্বজনিত ভাবেও সেটা নামছে এবং সেটা নামছে নামছে সেটা নামছে সেটা নামছে সেটা নামার নামতে 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 সেটা ভাঙছে যখন নামছে সেটা ভাঙছে ভাঙতে 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 সেটা একদম যখন ম্যাটারে পৌঁছেছে তখন সেটা তো চৌচির হয়ে যাচ্ছে ভেঙে তখন সেটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে ভেঙে হাজার হাজার পার্টিকেলস লক্ষ লক্ষ পার্টিকেলস তৈরি হচ্ছে আর কি তার থেকে নিশ্চেতনা তৈরি হচ্ছে তার থেকে আবার পরে আবার আবার পরে উল্টো একটা মুভমেন্ট হবে অর্থাৎ অ্যাসেন্ডিং এর ডিসেন্ডিং মুভমেন্ট বিভক্ত হয়ে গেল নানান রকম ভাবে তো সে হয়ে গিয়ে সে ম্যাটার তৈরি হলো ম্যাটার থেকে তারও তোলা ইনকনশিয়াস তৈরি হলো সেই জায়গায় আসার পর আবার একটা উল্টো মুভমেন্ট হবে সেই উল্টো মুভমেন্টটা কি সেই উল্টো মুভমেন্টটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটা হচ্ছে ইভোলিউশনারি মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটা হচ্ছে ইভোলিউশনারি মুভমেন্ট ইভোলিউশনারি মুভমেন্ট এবং সেই মুভমেন্টটা কি এবার মজা হচ্ছে যখন ওপর থেকে নেমে আসলো নেমে আসলো তো সব কিছু তো নেমে আসলো তলায় এসে তো সব ভেঙে গেল সত্য ভেঙে গেল নলেজ ভেঙে গেল আনন্দ ভেঙে গেল সব ভেঙে তার অপোজিট সমস্ত কিছু হলো এবার এবার যখন জোড়া লাগা জোড়া তালি লাগিয়ে লাগিয়ে যদি উঠতে যায় তাহলে তাদের ক্যাওস তৈরি হবে ওঠার সময় তো একটা ক্যাওস তৈরি হবে যখন তো নেমে আসলো নেমে আসছে তো সব ভেঙে গেল আমরা তো বুঝে নিচ্ছি যে সমস্ত ভেঙে গেল যে চুত ফলসুট হয়ে গেল যে লাইফ ডেথ হয়ে গেল হ্যাপিনেস সরো হয়ে গেল প্রেশার সাফারিং হয়ে গেল সমস্ত কিছু উল্টে গেল সমস্ত কিছু উল্টে গেতে উল্টে যেতে যেতে আলটিমেটলি সমস্ত কিছু একটা একটা 
একটা বিরাট একটা মাস অফ পার্টিকেলস একটা হয়ে গেল কিন্তু যখন এটা উঠবে আবার আবার উঠতে হবে এটাকে আবার উঠতে হবে উঠে আবার টুয়ার্ডস ব্যাক টু গড হেড ব্যাক টু গড হেড আবার যেতে হবে কিন্তু সেই যেতে যাওয়ার রাস্তাটায় তো কেউস তৈরি হবে কেউস তৈরি হবে তো এরকম সমস্ত কিছু এসে ভেঙে গেছে ভেঙে যাওয়ার থেকে আবার যখন জোড়াবাই ইভলিউশনে উঠছে তখন তো কেউস তৈরি হবে যাতে কেউস না তৈরি হয় তাই জন্য সোল তৈরি হলো সোল তৈরি হলো সোল আত্মা আমাদের জীবাত্মা তৈরি হলো জীবাত্মা তৈরি হলো যাতে 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 সবকিছু অসংগঠিত না হয় সবকিছু যাতে সংগঠিত হয় কেউটিক যাতে না হয় অর্থাৎ যে যখন ইভলিউশনের উপরে উঠছে তখন তার ডায়মন্ড স্ট্রিংস রয়েছে তার ডায়মন্ড স্ট্রিংস নিয়ে সমস্ত কিছু বাধা রয়েছে আর কি তার যেন ডায়মন্ড স্ট্রিংস নিয়ে সমস্ত কিছু সোল তার সব বেঁধে রেখেছে চারপাশে সোল তার বাঁধু বন্ধনটা করতে 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 কিন্তু সোল উঠছে ইভলিউশনে যখন হচ্ছে তখন সোল তাকে সোল কে উঠতে হচ্ছে ইভলিউশন আমরা তো বাইরের ইভলিউশন অফ ফর্মস দেখছি আমরা বাহ্যিক যে ইভলিউশন সেটা দেখছি কিন্তু বাহ্যিক ইভলিউশনের পেছনে ইভলিউশন অফ সোল যাচ্ছে এবং সেই সোল যাচ্ছে বলে একটা সময় কিন্তু সংগঠিত হবার যে রাস্তাটা সেটা কিন্তু পরিষ্কার হয় আমরা বুঝতে পারি যে আমরা সংগঠিত হতে চলেছি আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের যতবার আমরা উপরে উঠছি ইভলিউশনে যত স্কেল উপরে উঠছে প্রত্যেকটা স্কেলের উপরে একটা হায়ার হারমোনি তৈরি হচ্ছে একটা আরো আরেকটু উপরে আরো হায়ার হারমোনি আরেকটু উপরে আরেকটু হায়ার হারমোনি হারমোনি তৈরি হতে 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 যাচ্ছে হারমোনিটা তৈরি হতে হতে যাচ্ছে হারমোনি বড় হতে হতে যাচ্ছে সেই যে একটা জিনিস সেইটা সেইটা অশুভতি পুরো জিনিসটা দেখলেন যে স্ট্রাকচার অব দি হোল সিস্টেমটা অশুভতি দাঁড়িয়ে দেখলেন যেহেতু তার স্পিরিট ফ্রি হয়েছে এবং স্পিরিট ফ্রি হয়েছে এবং ফ্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গ্রেট হয়ে গেছে এবং সেই জন্য সে সমস্ত কিছু দেখতে পারলো যে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে অর্থাৎ ওপর থেকে সবকিছু নেমে এসেছিল সবকিছু নেমে এসে যেরকম সমস্ত কিছু একবারে পালভারাইজ হয়ে গেছিল পার্টিকেলস হয়ে গেছিল এবং সেখান থেকে নিশ্চেতনা তৈরি হলো এবং নিশ্চেতনা থেকে আবার যখন ওপর সব উঠছে তখন যাতে অসংগঠিত না হয়ে যায় কেউটিক না হয়ে যায় তাই জন্য একটা সোল हारमोनिटर मध्य रही तरह स्टेपे जिसगुल सब रही स्टेपे जो आसो सम्भवना हिसाब से मध्य रही है हारमोनि হারমোনির উপর হারমোনি হারমোনির উপর হারমোনি এই দিয়ে 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 উঠছে এবং অশ্বপতি সেইটাকে পুরোটা দেখলেন সেইটাকে পুরোটা পুরোটা অনুভব করলেন পুরোটা দেখলেন এবং তখন বুঝলেন যে এই এই হচ্ছে পৃথিবীর একটা যে আমরা যে পৃথিবীকে দেখছি এটা একটা খুব সিম্পল জিনিস নয় এটা খুব সিম্পল জিনিস নয় পৃথিবীতে এসছি আমরা আমরা কখনো ভাবি না যে কিভাবে এসেছি কিন্তু আমরা এসেছি যখন আমরা এসেছি ওপর থেকে এসেছি আমরা এসেছি যখন ওপর থেকে এসেছি এবং আমরা ইভলিউশনে আবার ওপরে যাব এবং এই হারমোনি যদি ঠিক ঠিক হয় হারমোনি যদি ঠিক ঠিক চলে একটা সময় আসবে যখন আমরা আরো অনেক ওপরে যাব মনের ওপরে লেভেলে যাব মন মন আমাদের আবার আমরা যাকে মন বলি সেই মনটার উপরেও আরো অনেক মন আছে সেই মনগুলো আমাদের এখনো জানা নেই আমাদের হায়ার মাইন্ড আছে ইলুমাইন মাইন্ড আছে আমাদের ইন্টুইটিভ মাইন্ড আছে আমাদের ওভার মাইন্ড আছে আরো আরো অনেক 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 রকম এগুলোর মধ্যে মধ্যেও আরো অনেক রকম জায়গা আছে আর কি সেগুলোকে পার হয়ে পার হয়ে পার হয়ে আমরা আলটিমেটলি যখন সুপার মাইন্ডে যাব তখন ওই অন্ধকারটা সেটা তখন পুরোপুরি চলে যাবে অন্ধকারে অন্ধকারের জগৎটা পুরোপুরি চলে যাবে এবং পুরোপুরি সত্যের দিকে পুরোপুরি আলোর দিকে পুরোপুরি আলোর অন্বেষণে আমরা পুরোপুরি তখন আমরা থাকবো আর কি তখন আমাদের অন্ধকার আর আমাদের ডিস্টার্ব করবে না এইরকম একটা অসাধারণ একখানে জিনিস উনি অশ্বপতি দেখলেন এবং এটা দেখে দেখার জন্য কি হলো উনি একটা ওনার একটা স্পেস এবং টাইম একটা চেঞ্জ হলো অর্থাৎ আমরা যে স্পেস আর টাইমে থাকি আমরা একটা স্পেসে থাকি একটা টাইমে থাকি একটা টাইম জোনের মধ্যে থাকি একটা স্পেস এর মধ্যে থাকি সেই থেকে উনি একটা আর একটা আর এক ধরনের স্পেস আর এক ধরনের টাইমে গেলেন যেটা আমাদের যে আমরা আমরা তো প্রকৃতি 
প্রকৃতি দুই রকম প্রকৃতি বলি পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি লোয়ার নেচার হায়ার নেচার হায়ার নেচারে গেলেন হায়ার নেচারে গেলেন যেখানে টাইম আলাদা যেখানে স্পেসটা আলাদা এবং সেখানে উনি উনি যে গেলেন এই যে বললাম যে উনি গিয়ে সেখানে পাখা পাখি ভাবে থাকতে রাত পারলেন মানে আমরা আমরা কখনো আমাদের সাধনায় নিশ্চয়ই কখনো একটা মুহূর্তের জন্য আমরা হায়ের নেচারের দিকে যেতে পারি কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকা সেখানে গিয়ে অবস্থান করা সে তো চারটিখানি ব্যাপার নয় কিছুক্ষণের জন্য যেতে পারি কিছুক্ষণের জন্য আমরা গিয়ে আমরা চলে আসতে পারি কিন্তু সেখানে পাখাপাখি ভাবে অবস্থান করা সেখানে যখন ইচ্ছে যাওয়া যায় যখন ইচ্ছে থাকা যায় সেই জায়গাটা অসুবিধা পড়লো আর একটা স্পেস আর একটা টাইম যেখানে যেখানে গিয়ে যেখানে উনি যে কোনো সময় যেতে পারেন যে কোনো সময় গিয়ে থাকতে পারেন যেখানে যে কোনো সময় উনি সেগুলো উপভোগ করতে পারেন সেই জায়গাটা উনি গেলেন এখানে শেষ করব এটা হচ্ছে খুব ছোট করে বলার চেষ্টা করলাম অশুভতির এই জার্নিটা স্পিরিট স্পিরিটের যে জার্নি যে স্পিরিট যে ওনার যে স্পিরিট সেই স্পিরিটটা ফ্রি হলো এবং সেটা গ্রেট হলো ফ্রিডম অ্যান্ড দ্য গ্রেটনেস অফ দ্য স্পিরিট এটা আমাদের এই প্রথম লাইনটা প্রথম একটা লাইনই আমাদের বোঝাচ্ছে যে অশ্বপতি স্পিরিট এখানে কোন জায়গায় নিয়ে গেছে আর কি এবং স্পিরিটটার জার্নিটা আমরা দেখলাম আর কি কিভাবে গেলেন এবং সেই যাবার পথে উনি প্রকৃতিকে কিন্তু অবজ্ঞা করলেন না উনি কিন্তু প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করলেন না প্রকৃতিকে নিয়ে প্রকৃতিকে যদি চেঞ্জ হয় সেই জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে মাইন্ড প্রিন্সিপাল আছে সেটার উপর কাজ করলেন এবং মাইন্ড প্রিন্সিপালের সঙ্গে সঙ্গে যে অকাল যে ব্যাপারটা আছে যেটা একটা থ্রেশোল্ড গার্জেনের মতো ওখানে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তাকে উনি অনুভব করলেন এবং এই সমস্ত কিছু নিয়ে শ্রী অরবিন্দর ইন্ট্রিগাল ইয়োগা শ্রী অরবিন্দ ইন্ট্রিগাল ইয়োগা একটা কিছু পাল বার বাদ দিয়ে নয় শ্রী অরবিন্দ ইন্ট্রিগাল যোগাটা কিন্তু কোনো কিছু কি জিনিসকে বাদ দিয়ে নয় কিন্তু সব কিছুকে নিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ে এই এই যে আমি আবার ছোট করে রিপিট করছি যে যে আজকে যে বললাম যে জার্নিটা যে অশ্বপতি সাইলেন্সে গেলেন সাইলেন্সে থেকে সাইলেন্সে গিয়ে সাইলেন্স থেকে উনি কসমিক কনসিয়াসনেসে গেলেন সেই কসমিক কনসিয়াসনেসে যে জায়গায় গেলেন যেখানে কসমিক মেমোরি লেখা ছিল যে সেই মেমোরি টেরেস্ট্রিয়াল মেমোরি মা যেটা বলেছেন যেখানে আগে পিছে সব কিছুই রাখা আছে এবং সেখানে উনি রেকর্ডগুলো দেখলেন পৃথিবীর যে সে পৃথিবীর রেকর্ডে আছে ওপরটা কি করে নিচে নিচে ট্রান্সফর্ম হলো একটা ডার্ক এগ্রিমেন্ট আছে ওপরের যে ভ্যালুজ গুলো মূল্য গুলো সেগুলো নিচের ভ্যালুজ এ কি করে ট্রান্সফর্ম হলো তার একটা ডার্ক এগ্রিমেন্ট আছে সে ডার্ক এগ্রিমেন্টটাকে উনি দেখলেন এবং সেই যে এগ্রিমেন্টটার পেপারের মধ্যে কিন্তু মার্জিনাল নোটস ছিল সেগুলো কিন্তু ট্রান্সলেশন ছিল তার মধ্যে আলোকজ্জ্বল ছিল এবং তারপর তখন তিনি বুঝলেন যে তার মানে একটা সমাধান একটা কিন্তু একটা হবে একটা সমাধান হবে এটা চিরকাল আলাদা থাকবে না এবং সমাধান একটা না হবে এবং সেই সমাধানের জন্য উনি কসমিক কনসিয়াসনেসে উনি 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 গেলেন উনি কসমিক কনসিয়াসনেসকে গেলেন কসমিক কনসিয়াসনেসে গিয়ে গিয়ে গেলেন সেখান থেকে ট্রান্সেন্ডেন্টাল কনসিয়াসনেস সেটাও উনি অনুভব করলেন উনি দেখলেন এবং উনি সমস্ত কিছু ওনার মধ্যে অবতরণ করল সব কিছু অবতরণ ওনার মধ্যে দিয়ে করল অবতরণ করার জন্য উনি আহ উনি তৈরি যে কারোর মধ্যে দিয়ে তো অবতরণটা হবে না অবতরণটা একটা ডিসেন্ট অফ দি কনসিয়াসনেস সেটা লাইনস অফ ডিসেন্ট অফ কনসিয়াসনেস নন্দিদার একটা সবচেয়ে ভালো আর্টিকেল আমার মনে হয় নন্দিদার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর আর্টিকেল হচ্ছে এইটা লাইনস অফ ডিসেন্ট অফ দি কনসিয়াসনেস সেটা যদি পড়েন আপনারা তো কালেক্টেড বক্সে আছে সেটা অসাধারণ সেই কত রকম ভাবে অবতরণ হয় তার একটা তার লিস্ট আছে আর কি কত রকম ভাবে অবতরণ হচ্ছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালের অবতরণ সেই ইন্ডিভিজুয়াল অবতরণের জন্য অশ্বপতি যে এক্সপিরিয়েন্স হলো আর তিনি ইনফানাইট আর ফাইনাইট যে মিট করলো তার যে জায়েন্ট পয়েন্টে তার মধ্যে ডিভাইন লাভ কি জিনিস সেটা বুঝলেন আর যেটা হচ্ছে যে উনি অবচেতনকে কিছুক্ষণের জন্য কিছু কিছুটা সরাতে পারলেন ওনার কাজের জন্য এবং এইগুলোর জন্য ওনার যেটা লাভ হলো ওনার লাভ হলো উনি 
जिसकेम कर प्रकृतिपाल इंद्रिय से सूक्ष्म इंद्रिय समस्त रही दो जगत के एक संगे करते अर्थात उन्नी जगते थका पृथ्वी पृथ्वी जगते थका जगत वस्तुगत जगत क्षमता मानुषर मध्य छोट छोट फाउंटर मध्य दिए चक्र मध्य दिए मानुषर मध्य प्रवेश कर क्षमता रखे डिसेंडिंगमेंट आलोचना तो अवतरण एक इंडिविजुअल मध्य अशुभ मध्य अवतरण हलो ओपर थे हायर पावर नेमे आसलो एक जिस कस्मिक अवतरण से अवतरण समस्त जिन गो भांगते 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 आसलो जो सब चौचिर हो गए ओपर जिसगुल चौचिर हो गए से समस्त पार्टिकल्स हो गए से निश्चेतना तैरि हलो एसेंडिंग मुभमेंट इवल्यूशन तैरि हो जिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकलूशनिकल